स्टूडेंट्स आपने लास्ट क्लास में ये देखा कि हम लोगों ने कुछ एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किए या फिर हम कहेंगे एसेंशियल एलिमेंट्स या फीचर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसमें हमने फर्स्ट किया टू और मोर पार्टीज जिसमें दो या दो से ज़्यादा लोग जो सेकेंड पॉइंट हमने किया था दैट वॉज एग्रीमेंट आज जो हम चैप्टर पढ़ेंगे वो एग्रीमेंट के बारे में है और उस चैप्टर का नाम है ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आपको पता है कि ऑफर और एक्सेप्टेंस से मिलकर ही क्या बनता है एग्रीमेंट हम दोनों क्लासेस में ये बात डिस्कस कर चुके हैं कि ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट एंड एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ इक्वल्स टू कॉन्ट्रैक्ट तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो वाला जो एग्रीमेंट सेकेंड पॉइंट जो है जिसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस तो आज की क्लास में हम कवर करेंगे ऑफर या प्रपोजल ऑफर को हम प्रपोजल भी कहते हैं नेक्स्ट क्लास में हम एक्सेप्टेंस कवर करेंगे और ऑफर और एक्सेप्टेंस मिल करके एक चैप्टर बनेगा एग्रीमेंट तो आइए ऑफर से स्टार्ट करते हैं एज आई टोल्ड यू ऑफर इज ऑल्सो नोन एज प्रपोजल देखिए वेन वन पर्सन आप इसका मीनिंग समझिए वेन वन पर्सन shows his willingness when one person shows or signifies his willingness to another person to enter into an agreement ek person dusre person ko apni willingness batata hai kis liye in order to enter into an agreement ki hum dono ke beech mein ek agreement ho to obtain his assent what is the objective the objective of first person is to obtain the assent of second person so that means when one person signifies his willingness to second person to enter into an agreement with the objective to obtain the assent of second person that is known as an offer or proposal dekhiye is sentence ko main aapko thoda sa acche se explain karke batati hu कि जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी विलिंगनेस बताता है अपनी इच्छा बताता है किस लिए इच्छा बताते हैं ताकि आप और मैं एग्रीमेंट कर सकें वह पहला व्यक्ति व दूसरा व्यक्ति एक एग्रीमेंट कर सकें और दूसरा व्यक्ति उस विलिंगनेस पर अपना असेंट या अपनी सहमति दे दे यदि मैं उसकी सहमति नहीं चाहती केवल अपनी विलिंगनेस शो कर रही हूँ अपनी इच्छा शो कर रही हूँ तो ऐसी विलिंगनेस विल नॉट फॉर्म एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं यह कहती हूँ कि अरे वाह तुमने कितना अच्छा ड्रेस पहना है काश मेरे पास भी ऐसा ड्रेस होता विल इट बी एन एग्रीमेंट नो विल इट बी एन ऑफर नो वाई दिस स्टेटमेंट इज नॉट नोन एज एन ऑफर क्योंकि मैंने सिर्फ आपसे ये कहा है कि काश मेरे पास होता दैट मीन्स आई हैव शोन यू माई विलिंगनेस लेकिन इस विलिंगनेस में मेरा ऑब्जेक्टिव आपका असेंट पाना आपकी स्वीकृति आपकी सहमति पाना नहीं है अगर मैं आपसे कहती कि अरे वाह आपने कितना सुंदर ड्रेस पहना है क्या ये ड्रेस आप मुझे बेचेंगे तब यह ऑफर कहलाता क्योंकि इस केस में मैं अपनी विलिंगनेस आपको बता रही हूं और मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं आपसे असेंट आपकी स्वीकृति आपकी सहमति प्राप्त कर सकूं तो दैट इज नोन एज एन ऑफर आई होप द टर्म ऑफर और प्रपोजल इज क्लियर टू यू नाउ वी कम टू द लीगल रूल्स ऑफ ऑफर स्टूडेंट्स आप लोगों ने ट्वेल्थ तक हमेशा मीनिंग और मीनिंग के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स uh, किए होंगे कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स की बजाय लॉ में हम क्या यूज करते हैं लीगल रूल्स सो आफ्टर द मीनिंग ऑफ ऑफर एंड और प्रपोजल नाउ वी कम टू द लीगल रूल्स ऑफ ऑफर और प्रपोजल फर्स्ट क्या है देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पार्टीज ऑफर के लिए दो लोगों की कम से कम जरूरत है जैसे मैं आपको ऑफर दे रही हूं सो द फर्स्ट पर्सन हु गिव्स एन ऑफर इज नोन एज द वन हु गिव्स एन ऑफर इज नोन एज ऑफर एंड द वन हु रिसीव्स एन ऑफर इज नोन एज ऑफर ही सो दैट मीन्स देयर मस्ट बी एटलीस्ट टू पर्सन आई कैन नॉट गिव ऑफर टू माई सेल्फ खुद को ही ऑफर नहीं दे सकती हूँ मैं 
मैं ऑफर दे रही हूँ तो ऑफर आई एम एन ऑफर एंड द पर्सन हु रिसीव एन ऑफर इज नोन एज ऑफर वी कम टू द सेकेंड पॉइंट ऑफर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव ऑफर इट मे बी अ पॉजिटिव ऑफर ऑल्सो एंड इट मे बी अ नेगेटिव ऑफर ऑल्सो दैट मीन्स इट मे बी टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग विल यू सेल योर वॉच टू मी क्या आप अपनी घड़ी मुझे बेचेंगे ये किस प्रकार का ऑफर है पॉजिटिव ऑफर क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप कुछ करें या फिर आप मेरे खिलाफ कोर्ट में केस ना करें मैं इसके बदले में आउट ऑफ कोर्ट आपको एक लाख रुपए दे दूंगी आप ना करें तो मैं आपको पेमेंट करूंगी वॉट काइंड ऑफ ऑफर इट इज इट इज नेगेटिव ऑफर दैट मीन्स इट मे बी टू डू और नॉट टू डू समथिंग तो ऑफर मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव थर्ड पॉइंट इज द व्यू व्यू टू ऑप्टेन द असेंट जैसा कि मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि अगर मैं सिर्फ आपको अपनी विलिंगनेस बताती हूँ और मेरा ऑब्जेक्टिव या मेरा व्यू आपका असेंट पाना आपकी स्वीकृति पाना नहीं है तो वह ऑफर नहीं है वो केवल मात्र इच्छा है कि मेरी ये इच्छा है मेरे पास आपके जैसी घड़ी होती आपके जैसी गाड़ी होती इट इज नॉट एन ऑफर बिकॉज इन दीज स्टेटमेंट्स माई ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू अटेन योर असेंट जब मैं आपकी स्वीकृति पाना चाहूंगी तभी हम उसे ऑफर कहेंगे जैसे कि आपकी गाड़ी बहुत अच्छी है क्या आप मुझे बेचेंगे क्या मैं आपकी घड़ी खरीद सकती हूँ देन ओनली इट विल बी कॉल्ड एज एन ऑफर देन फोर्थ पॉइंट इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप स्टूडेंट्स प्लीज रिमेंबर हम लोगों ने लास्ट क्लास में भी ये बात की थी कि देर मस्ट बी एन इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप अगर हमारे एग्रीमेंट में लीगल रिलेशनशिप स्टैब्लिश करने की इंटेंशन नहीं है इट इज जस्ट अ फैमिली एग्रीमेंट और सोशल एग्रीमेंट देन इट इज नॉट एन ऑफर जैसे कि पापा क्या आप मेरे लिए आज चॉकलेट लाएंगे या हस्बैंड को वाइफ कह रही है कि क्या आप मुझे नई साड़ी दिलाएंगे तो इस केस में दीज ऑफर्स do not have any legal binding or any intention to create a legal relationship क्योंकि ये क्या है legal relationship नहीं बल्कि family relationship domestic relationship social relationships in these cases the intention is not to create a legal relationship जैसा कि business में होता है या jobs में होता है then only it will be known as an offer if there is an intention to create a legal relationship Now we come to the next point. Offer may be express or implied. ये भी आपने last class में contract के form में पढ़ा है Offer may be express. Express in the form of words, oral words or written words. अगर मैं आपको face to face या telephonically या email, messaging किसी के भी through offer देती हूँ तो क्या कहलाएगा It will be known as an express offer. While any offer which I give to you only through my body language or expressions or gestures or postures that will be known as an implied offer. For example, I wave my hand for auto or bus. What kind of offer it is? It is an implied offer. Or um, suppose I am taking attendance. आप सुबह teachers आते हैं class में attendance mark करते हैं मैं attendance register खोल कर और ऐसे हाथ बढ़ाती हूँ and i do like this you will give me a pen because aapko mere bole bina hi pata lag jayega ki ma'am ko pen ki requirement hai so what kind of offer i have given you i have given you an implied offer so offer may be through words or through body language now the next is offer may be specific or general dekhiye is baat ko dhyan se samajhiye students offer may be given to general people general public as a whole or offer may be given only to a specific person jaise ki mujhe naman ki ghadi pasand hai naman kya tum apni ghadi mujhe 2000 rupaye mein bechoge 
What kind of offer it is? It is a specific offer. Why? Because this offer is meant only for Naman. So that means if I have said that Naman, do you want to buy me your house? Then I can't say anything else that I buy my house. Because this offer was meant only for Naman. So specific offer. Do you want Mr. XYZ, Mr. Sharma, do you want to write a book? So the offer is meant for Mr. Sharma only. But what is general offer? General offer is an offer which is given to um, society as a whole. We have given everything. You have read in newspapers that you have read in this way. 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 What kind of offer it is? It is a kind of general offer. Anyone, anyone can accept that offer. Jisse bhi vahe kutta mil jaye ka vahe la kar ke de de ka. Mera kaale rang ka ek bag is area se is area ke beech mein kahi gir gaya hai. Us mein important documents hai. Jo bhi pohunchaye ka usse inam diya jaye ka. What kind of offer it is? It is a general offer. To general offer hai matlab anybody can accept it. तो इस तरीके से ऑफर में भी एक्सप्रेस ऑफर और इम्प्लाइड ऑफर ऑफर में भी स्पेसिफिक ऑफर और जनरल ऑफर नाउ वी कम टू ऑफर मस्ट बी डेफिनेट देखिए इट मस्ट बी डेफिनेट वेग वेग ऑफर इज नॉट एन ऑफर जैसा कि मैंने एक आर्किटेक्ट को बुलाया और आर्किटेक्ट से कहा देखिए मुझे अपना घर बिल्कुल डिजाइन करवाना है अल्ट्रा मॉडर्न स्टाइल में Now, ultra modern is a word which is very vague. अब ultra modern से आप कुछ और समझते हैं, architect कुछ और समझते हैं, कोई X Y Z व्यक्ति कुछ और समझते हैं। It is very vague. So offer must be definite. आप clear कीजिए। आप मुझे अपनी bike बेच दीजिए, या तो 50,000 में, या 60,000 में, या 70,000 में। So what kind of offer it is vague? आपने definite ही नहीं किया, या ये amount, या ये amount। ये property कितने की होगी कोई पांच छह सात लाख की so what kind of answer it is it is very vague answer so the offer which is not definite which is vague is not a proper offer so offer must be definite ठीक है बेटा so now we move to the next point that says it must be communicated that means offer must be communicated see it is very important you will accept an offer only when my offer is communicated to you. तभी तो आप acceptance देंगे। जब offer complete होगा, तो offer complete होने के बाद ही तो second step आएगा, which is acceptance। अगर offer आप तक पहुंचा ही नहीं, तो आप acceptance कैसे देंगे? So offer must be communicated. एक लड़के ने किसी लड़की को कोई letter लिखा, और उसकी friend से कहा कि तुम ये letter उस तक पहुंचा देना। लेकिन वो लेटर उस लड़की ने जिसके लिए लिखा गया था उसे पहुंचाया ही नहीं तो ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड देन ओनली इट विल बी एक्सेप्टेड अगर किसी पर्सन ने बिना ऑफर रिसीव ये ही किए ही उसे एक्सेप्ट कर लिया तो वो ऑफर कम्युनिकेटेड ऑफर नहीं माना जाएगा और ऑफर और एग्रीमेंट मिल ऑफर और एक्सेप्टेंस मिलकर के जो एग्रीमेंट का फॉर्मेशन करते हैं वह नहीं हो पाएगा मैं आपको इसके बारे में एक केस बताना चाहूँगी ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड इस पॉइंट पर मैं आपको 1913 का 1913 1913 का एक केस बताना चाहूँगी केस का नाम यहाँ लिख रही हूँ लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त लालमन शुक्ला वर्सेस गौरी दत्त ये 1913 का केस है इस केस में गौरी दत्त इज अ मास्टर एंड लालमन शुक्ला इज द सर्वेंट अब होता क्या है इस केस में आप देखिए कि गौरी दत्त का एक भतीजा छोटा सा बच्चा है वह खो जाता है हिस बीन मिसप्लेस्ड अब जब क्यों वो खो गया है बच्चा तो गौरी दत्त क्या करते हैं गौरी दत्त के सर्वेंट हैं लालमन शुक्ला तो गौरी दत्त लालमन शुक्ला से कहते हैं कि आप जाइए और मेरे भतीजे को कहीं से ढूंढकर लाइए और लालमन शुक्ला चले जाते हैं ढूंढने के लिए बच्चे को जब लालमन शुक्ला बच्चे को ढूंढने निकल जाते हैं तो गौरी दत्त ये सोचते हैं कि केवल लालमन को भेजने से काम नहीं चलेगा मुझे और भी कोई एफर्ट करने चाहिए अपने भतीजे को ढूंढने के लिए तो गौरी दत्त एक नोटिस निकालते हैं 
कि मेरे भतीजे को जो ऐसा ऐसा दिखता है इतने साल का है ये कपड़े पहने हैं उसको ढूंढने वाले को 501 रुपए का इनाम दिया जाएगा अब आप देखिए यह जो ऑफर है दैट वॉट काइंड ऑफ ऑफर इट इज जनरल ऑफर कि जिसे भी मिल जाए वो मेरा भतीजा पहुंचाए और उसे 501 रुपए का इनाम मिलेगा लेकिन इस ऑफर के बारे में लालमन शुक्ला को कुछ भी पता नहीं है क्योंकि वह तो पहले ही जा चुके हैं ये ऑफर होने से पहले ही ढूंढने निकल चुके हैं अब लालमन शुक्ला इज अन अवेयर ऑफ द ऑफर दैट मीन्स द ऑफर इज नॉट कम्युनिकेटेड टू लालमन शुक्ला अब लालमन शुक्ला को वो बच्चा मिल जाता है और बच्चा मिल जाता है तो वो गौरी दत्त के पास लेकर आते हैं जब वो गौरी दत्त के पास लेकर आते हैं उस टाइम उन्हें ये पता चलता है कि गौरी दत्त ने पाँच सौ का इनाम बच्चे को ढूंढने पर रखा है तो लालमन शुक्ला गौरी दत्त से वो इनाम मांगते हैं कि मुझे पाँच सौ एक रुपये दीजिए आप और गौरी दत्त लालमन शुक्ला को यह इनाम देने से मना कर देते हैं देखिए ह्यूमेटेरियन ग्राउंड्स पर तो आपको लगेगा कि लालमन शुक्ला को पैसे मिलने चाहिए लेकिन लॉ इस ग्राउंड पर नहीं था लॉ में जो रूल्स हैं उस रूल के अकॉर्डिंग ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड और कोर्ट ने यह डिसीजन दिया कि लालमन शुक्ला इज नॉट एंटाइटल टू क्लेम 501 हंड्रेड वो क्लेम नहीं कर सकते हैं क्यों नहीं क्लेम कर सकते हैं क्योंकि गौरी दत्त ने जो ऑफर दिया दो इट वाज अ जनरल ऑफर जो सबके लिए था लेकिन लालमन शुक्ला की नॉलेज में वह ऑफर नहीं था और लालमन शुक्ला ने एक्सेप्ट किया विदाउट नोइंग अबाउट द ऑफर इसलिए लालमन शुक्ला ने यह काम केवल एज अ पार्ट ऑफ हिज ड्यूटी बिकॉज ही वॉज द सर्वेंट गौरी दत्त वॉज द मास्टर इसलिए लालमन शुक्ला को पाँच सौ एक रुपये नहीं मिलेंगे तो आप ये वाला जो एग्जाम्पल है ये जो रियल लाइफ केस है यह आप मैंशन कर सकते हैं जब आप ये वाला पॉइंट uh, मेंशन करेंगे इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड सो ऑफर मस्ट बी कम्युनिकेटेड नाउ टर्म्स एंड कंडीशंस मस्ट बी कम्युनिकेटेड देखिए ऑफर के साथ कितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस हो सकती हैं इट इज पॉसिबल इट इज पॉसिबल दैट ऑल ऑफर मे कंटेन टर्म्स एंड कंडीशंस बट द थिंग इज इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड अलोंग विद द ऑफर जब आप ऑफर दे रहे हैं ऑफर के साथ ही वे टर्म्स एंड कंडीशंस नियम व शर्तें आपको ऑफर के साथ ही देनी है यह नहीं कि जब ऑफर एक्सेप्ट हो गया तब बोल रहे हैं देखिए जैसे मैंने आपसे कहा क्या आप मेरी गाड़ी दो लाख रुपए में खरीदेंगे मैंने आपको क्या दिया ऑफर कोई शर्त नहीं रखी नो टर्म्स एंड कंडीशंस आपने मुझे क्या कहा हाँ मैं आपकी गाड़ी दो लाख रुपए में खरीदूंगा आपने मेरे ऑफर को क्या कर लिया एक्सेप्ट नाउ व्हाट विल आई डू सुनिए लेकिन मैं आपको अपनी गाड़ी ना बिना म्यूजिक सिस्टम के बेचूंगी म्यूजिक सिस्टम में निकाल लूंगी इट इज सो बैड When you have accepted the offer, उसके बाद में आपको कोई शर्त बता रही हूँ फिर भी आपने कहा कि चलिए ठीक है ओ इट्स ओके फिर मैं आपसे कहती हूँ कि देखिए मैं आपको सीट कवर्स भी नहीं दूंगी सीट कवर्स भी मैं उतार लूंगी मेरी अगली गाड़ी में काम आएंगे तो आप कहेंगे वॉट इज दस भाई आप तो ऐसे धीरे धीरे करके सारी एक्सेसरीज ही निकाल लोगे और सारी एक्सेसरीज निकाल भी सकते हैं लेकिन आपको ये जो शर्तें थी ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस थी ये कब देने चाहिए थे अलोंग विद द ऑफर जब आपने ऑफर दिया तभी ऑफर देने के और एक्सेप्ट होने के बाद आप किसी भी प्रकार की शर्तें टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं लगा सकते हैं सो टर्म्स एंड कंडीशंस मे बी देयर बट इट शुड बी गिवन अलोंग विद द ऑफर नाउ द लास्ट पॉइंट लीगल रूल्स ऑफ ऑफर इट डज नॉट बाउंड टू रिप्लाई इट डज नॉट बाउंड अ पार्टी टू रिप्लाई जब मैंने आपसे कोई ऑफर दे दिया और आप मुझे उसका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको फोर्स नहीं कर सकती एंड नो रिप्लाई डज नॉट मीन येस कि जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं अपना मकान आपको बेचना चाहती हूँ या मैं अपना मैं अपनी गाड़ी आपको बेचना चाहती हूँ अगर आपने मुझे परसों तक रिप्लाई नहीं किया तो मैं मान लूंगी कि आपने हाँ कह दिया अरे ये कोई जबरदस्ती है जब आपने रिप्लाई नहीं किया इसका मतलब आपने रिप्लाई नहीं किया इट डज नॉट मीन दैट 
I have to bound you to give an answer. मैं आपको bound नहीं कर सकती कि आप मेरे offer का मुझे reply back करें तो आप मुझे reply करें ऐसा कोई compulsion नहीं है मैं आपको किसी भी तरीके से reply करने के लिए bound नहीं कर सकती So students these are the टेन legal rules of an offer or proposal. तो आपने देखिए meaning पढ़ा proposal का और legal rules पढ़े जो ऑफर में एक और हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह है टाइप्स ऑफ ऑफर सो स्टूडेंट्स नाउ विल डिस्कस द टाइप्स ऑफ ऑफर्स हम टाइप्स ऑफ ऑफर्स को थ्री बेसिस में डिवाइड करते हैं द फर्स्ट बेसिस इज ऑन द मेड ऑफ मेकिंग एन ऑफर हाउ वी मेक एन ऑफर व्हाट इज द मोड ऑफ मेकिंग एन ऑफर ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ मेकिंग एन ऑफर देर आर टू टाइप्स ऑफ ऑफर एक्सप्रेस ऑफर एंड एम्प्लाइड ऑफर then on the basis of offeree offeree you know who is offeree the person to whom the offer is being made the person who makes an offer is offerer and the one who receives an offer ya the to whom the offer is being made that person is known as an offeree so on the basis of offeree again there are two types of offers specific offer and general offer and on the basis of nature of offer there are three types of offers cross offer counter offer and standing offer so that means on the basis of mode of making an offer there are two types of offers on the making on the basis of offeree there are two types of offer and on the basis of nature of offer there are three types of offers now we start with this we have already discussed uh, these two points when we were discussing the legal rules of offer to aapke liye samajhna aasan hoga it will be a kind of revision for you first is express offer the offer which is in words the offer which is given in words either in oral words or written words such type of offer is known as an express offer bol kar likh kar telephone email message kisi bhi prakar se jo offer diya jata hai vah offer kehlata hai express offer then beta what is implied offer the offer which is given through body language gestures postures face expressions that kind of offer is known as an implied offer now on the basis of offeree there are two types of offers specific offer and general offer specific offer is the offer which is meant for a specific person ek specific person ke liye hai jaise main kehti hu ki akansha aapko uh, main aapka dress khareedna chahti hu ya main aapka furniture khareedna chahti hu so that means that offer is meant only for akansha no one else can come and say aap mera khareed lo because that is a specific offer but the general offer is meant for everyone dekhiye main aapko general offer पर के लिए एक और केस बताना चाहूंगी कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ये इंग्लैंड का केस है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी देखिए ये केस क्या है ये केस ये है कि ये जो कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी है ये एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है और ये कंपनी मेडिसिन बनाती है ऑफ कोर्स इन कंपनी वालों ने कुछ एक ऐसा मेडिसिन बनाया है विच इज़ अ प्रिवेंटिव मेडिसिन फॉर इन्फ्लुएंजा आपको पता है कभी कभी कोई बहुत तरीके के फ्लूज फैलते रहते हैं जैसे कोई स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू किसी तरीके का फ्लू मान लीजिए कि उस समय कोई भी फ्लू चल रहा है और वो फ्लू हो जाए उसके बाद मेडिसिन खाने की बजाय एक प्रिवेंटिव मेडिसिन है जिसे आप ले लेंगे तो आपको फ्लू होगा ही नहीं तो इस कंपनी ने ऐसी एक इन्फ्लुएंजा को प्रिवेंट करने के लिए एक मेडिसिन बनाई है और कहा कि यदि इस मेडिसिन को लेने के बाद भी किसी को फ्लू हो जाएगा तो 1000 थाउजेंड पाउंड कॉम्पनसेशन कौन देगा ये कंपनी देगी उस पर्सन को जिसे कि मेडिसिन लेने के बाद भी फ्लू हो गया और वो 1000 थाउजेंड पाउंड उन्होंने एक बैंक है अलायंस बैंक उसके पास में डिपॉजिट करवा दिए हैं सो एनी बडी हु क्लेम्स दैट इवन आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन अ पर्सन हैज कॉट दैट फ्लू दैट पर्सन विल बी एंटाइटल्ड फॉर वन पाउंड अब होता क्या है देर इज वन लेडी कार्लिल 
नारियल ये मेडिसिन लेती हैं इसे कंज्यूम करती हैं लेकिन मेडिसिन लेने के बाद भी कार्लिल को फ्लू हो जाता है और इन्फ्लुएंजा होने के बाद कार्लिल 1000 थाउजेंड पाउंड्स का डिमांड करती हैं कि भाई ये कॉम्पनसेशन मुझे मिलना चाहिए तो कंपनी कैन नॉट से नो जैसे अर्लियर कंपनी सेड नो बिकॉज दे से दैट वी हैव नॉट मेड एन ऑफर टू यू लेकिन इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी ने जिस स्पेसिफिक पर्सन को वादा किया हो वही पैसा पाने के लिए एंटाइटल्ड है क्योंकि वॉट काइंड ऑफ ऑफर इट वॉज इट वॉज अ जेनरल ऑफर विच वॉज ओपन टू एवरी वन एंड सिंस इट वॉज ओपन टू एवरी वन एनी वन कैन एक्सेप्ट ऑफर सो कार्लिल एक्सेप्टेड द ऑफर एंड कार्लिल डिमांडेड फॉर वन थाउजेंड पाउंड विच वर गिवेन टू कार्लिल दैट मीन्स शी इज इंटाइटल टू टेक दैट मनी बिकॉज इट वॉज अ जनरल ऑफर विच इज मेंट फॉर एवरी वन नाउ वी कम टू ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑफर देर आर थ्री टाइप्स ऑफ ऑफर फर्स्ट इज क्रॉस ऑफर वॉट इज क्रॉस ऑफर ऑफर क्रॉस हो गया आपने ए ने बी को वही बात कही बी ने भी ए को वही बात कही लेकिन इन दोनों ने एक दूसरे की ऑफर की जानकारी के बिना ए डज नॉट नो दैट बी इज ऑल्सो गिविंग द सेम ऑफर बी ऑल्सो डज नॉट नो दैट ए इज गिविंग द सेम ऑफर दोनों का ऑफर सेम है सेम टर्म्स एंड कंडीशंस हैं बट क्रॉस हो गया अब आप सोचेंगे कि जब ए भी वही चाहता है और बी भी वही चाहता है तो इट शुड बिकम एन एग्रीमेंट बट नो बेटा वाई बिकॉज आई हैव टोल्ड यू दैट एग्रीमेंट इज द आउटकम ऑफ वन ऑफर एंड वन एक्सेप्टेंस वन ऑफर प्लस वन ऑफर कैन नॉट मेक एन एग्रीमेंट दो ऑफर मिलकर के एग्रीमेंट नहीं बना सकते एग्रीमेंट के लिए क्या चाहिए हमें वन ऑफर एंड वन एक्सेप्टेंस दैट मीन्स सपोज ए ने बी से लिखा कि हम आपकी कंपनी से हंड्रेड uh, मीटर वायर खरीदना चाहते हैं ए हैज ए कंपनी ने बी कंपनी को लिखा कि हम आपकी कंपनी से हंड्रेड मीटर वायर खरीदना चाहते हैं इस इस रेट पर खरीदना चाहते हैं और एट द सेम टाइम बी कंपनी ने ए कंपनी को मेल किया कि हम आपकी कंपनी को इस इस रेट पर 100 मीटर वायर बेचना चाहते हैं सो दैट मीन्स दोनों की इच्छा तो एक ही है बट इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एग्रीमेंट वाई बिकॉज एग्रीमेंट नीड्स वन ऑफर एंड वन एक्सेप्टेंस लेकिन इस केस में ये क्रॉस ऑफर हैं दोनों ने एक दूसरे को ऑफर दे दिया तो दोनों लोग एक ही बात चाहते हुए भी एग्रीमेंट नहीं बना सकते बिकॉज एग्रीमेंट नीड्स वन ऑफर एंड वन एक्सेप्टेंस नाउ सेकेंड इज काउंटर ऑफर देखिए बहुत सिंपल एग्जाम्पल है आप सब बच्चों ने अपनी मम्मी को बार्गेनिंग करते हुए देखा होगा सो द बार्गेनिंग इज काउंटर ऑफर भैया ये घड़ी कितने की दी तो क्या आप अपनी ये घड़ी मुझे बेचेंगे और उस पर्सन ने कहा हाँ मैम बेचूंगा टू थाउजेंड में और मैंने कहा नहीं 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 भैया मैं तो देखिए बारह सौ ही दूंगी उन्होंने कहा कि नहीं 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 मैम आपको खरीदनी है तो मैं चलिए 1800 में दे दूंगा मैंने कहा नहीं भैया मुझे खरीदनी तो है लेकिन मुझे तो 1500 में खरीदनी है हम लोग क्या कर रहे हैं हम काउंटर ऑफर दिए जा रहे हैं एक दूसरे को मैं उन्हें ऑफर दे रही हूँ उसके बदले में वो मुझे ऑफर दे रहे हैं दो हजार अठारह सो बारह सो पंद्रह सो हम इस तरीके से क्या कर रहे हैं वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द ऑफर वी आर गिविंग वन मोर ऑफर इन प्लेस ऑफ एन ऑफर दैट मीन्स ऑफर और उसके बदले मुझे क्या देना चाहिए एक्सेप्टेंस तभी तो एग्रीमेंट बनेगा लेकिन ऑफर पाकर मैं एक्सेप्टेंस देने की बजाय एक और ऑफर दे रही हूँ ऑफर पे ऑफर ऑफर पे ऑफर सो ऑफर पे ऑफर इज नोन एज काउंटर ऑफर तो मैं ये काउंटर ऑफर दे रही हूँ और काउंटर ऑफर कभी भी एग्रीमेंट का फॉर्मेशन नहीं करते हैं ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल्स टू एग्रीमेंट ऑफर प्लस ऑफर विल नॉट बी एन एग्रीमेंट एंड नाउ द लास्ट पॉइंट इज स्टैंडिंग ऑफर बच्चों आप लोगों ने टेंडर वर्ड बहुत सुना होगा हो सकता है आपने अपने कभी पेरेंट्स के मुंह से सुना हो नहीं तो आप अगर फिल्म देखेंगे कोई पुरानी फिल्म में स्पेशली टेंडर वर्ड का बहुत उपयोग होता था तो सो दैट टेंडर इज स्टैंडिंग ऑफर वॉट इज दैट टेंडर और स्टैंडिंग ऑफर स्टैंडिंग ऑफर इज एन ऑफर विच इज ओपन टू अ सर्टन ग्रुप ऑफ पीपल फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम जैसे कि 
मान लीजिए एक होटल है एक इस तरीके से आप एग्जाम्पल लीजिए कि एक होटल है होटल में आप दाल ऑर्डर करते हैं या आप कोई और कुछ ऐसा ऑर्डर करते हैं या फिर होटल में जो स्टेशनरी यूज होती है जिसमें आपके बिल्स बनते हैं या हर रूम में एक नोट पैड रखा हुआ है क्या ऐसा होता है कि जब आप जाते हैं एज अ गेस्ट होटल में तब होटल वो स्टेशनरी खरीद कर लाता है नहीं होटल्स uh, क्या करते हैं कि एक साथ काफ़ी सारा जो ग्रॉसरी है या काफ़ी सारा स्टेशनरी है वो लेकर रख लेते हैं और उसको धीरे धीरे यूज़ करते रहते हैं तो वो लोग कैसे खरीदते हैं क्या करेंगे कि दे विल इनवाइट सम ऑफ द स्टेशनर्स कि आप लोग अपना अपना हमें कोटेशन दें और जिसका कोटेशन सबसे कम लगेगा जिसका जो गुड्स हैं वो सप्लाई सबसे सस्ती होगी उसे वे लोग ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए कह देंगे सो व्हाट इज अ स्टैंडिंग ऑफर स्टैंडिंग ऑफर मींस वेरियस पीपल हु बिलोंग टू द सेम कैटेगरी सारे स्टेशनर्स या सारे ग्रोसरी शॉप्स वाले उनको ये कहा गया कि आप एक महीने के अंदर अंदर इन अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम अपना अपना कोटेशन जमा करवाइए तो उन सब ने ऑफर दिया और कंपनी क्या करेगी उनमें से एक का ऑफर एक्सेप्ट करेगी जिसका अमाउंट सबसे कम होगा जिसका कोटेशन सबसे कम होगा सो व्हाट काइंड ऑफ ऑफर इट वाज इट वाज अ स्टैंडिंग ऑफर व्हिच इज आल्सो नोन एज टेंडर तो देखिए स्टूडेंट्स इस तरीके से देर आर टोटल सेवन टाइप्स ऑफ ऑफर्स टू प्लस टू प्लस थ्री सो देर आर सेवन टाइप्स ऑफ ऑफर तो आज आपने ऑफर का मीनिंग पढ़ा आपने ऑफर के लीगल रूल्स पढ़े और आपने ऑफर के टाइप्स पढ़े नेक्स्ट क्लास में हम इसी का जो सेकेंड पार्ट है एग्रीमेंट बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए ऑफर और एक्सेप्टेंस तो जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सेप्टेंस पढ़ेंगे इन दोनों को मिलकर के क्या बनेगा एग्रीमेंट सो इन द नेक्स्ट क्लास विल सी यू फॉर एक्सेप्टेंस टिल देन टेक केयर कीप स्टार्टिंग बाय